home for quality, affordable, and complete lines of veterinary and agricultural products. Pacifica Agrivet. Kumpleto na, sigurado ka pa! Sa mga kaagri, para sa usapang agrihan, laging manood ng AgriTV. Hayop ang galing! Hayop sa laman! Hayop sa impormasyon! Hayop sa pangnegosyo! Hayop sa dating! TV, hi, Angeli. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, frenzy shampoo for him and for her, and cut and cut cologne leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Mga kaagri, isang bating nagpupugay dahil ngayon ay tila naghahanda na tayong tunay para sa kapaskuhang darating pero bago kayo mapraning eto na ang inyong dapat abangan sa Agri TV lamang Maboy ang tip sa Pigari 101 marami na namang matututunan handog ng Univet at Pigrolakian dahil tayo ay espesyal at sa Plantation Bay na Padpad, isang eksperto sa ibon ang magbabahagi ng kanilang bird watching activity. Sa Happy Pets 101 pa rin, ating alamin mga nakakalason sa ating mga pets, lalo ngayong holidays. Kaya naman pakatutukan, let's go at mag-Merry Christmas na tayong lahat sa unang buga ng fourth season ng AgriTV. Hayop ang galing! This portion is brought to you by Unaco in partnership with ITCPH. Malapit na bang bumida ang mga baboy? Ngayong kapaskuhan, siyempre laman niya namang handaan. Kaya welcome po sa Usapang Baboy, Pigari 101. Hatid ng Pigrolak at Univet po yan. Para sa mga agresyos ng bayan, pati na rin sa mga gustong pasukin ang negosyong babuyan. May yaman sa babuyan, basta tama ang pagpapatakbo niyan. Kaya laging tunghayan ang Usapang Baboy, Pigari 101. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Ed J. Lasanas ng Yunako. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa cholera. So ano po ba ang hag cholera? Ang hag cholera po ay ito ay kinukos ng isang virus. Ang simptomas po nito ay mataas na paglalagnat. Uh, Nagbubluish po ang, ating, ang tainga ng ating mga baboy. At ang isa pa po ay medyo nagugustepping gait po ang tawag po dito. So, paano po natin ito mapeprevent? Dahil po ito, ito ay isang virus, kailangan po nating bakunaan ng ating mga baboy para po ito ay maiwasan po natin. Wala na po tayong ibang gamot dito kundi ang pagbabakuna po lamang. Sa ngayon po, pag-uusapan natin ang mga bakuna na available sa market para po sa hag cholera. So ang unang-una po ay ito ay tinatawag nilang Chinese strain. Ang Chinese strain po, ito po ay ang hot strain. So kailangan po na ang baboy ay mag magkalagnat para po magkaroon ng epekto sa kanyang katawan ang bakuna. At ang isa pa po ay ang Tiverwell strain or ang cold labile strain. Ito po ay hindi na po kinakailangan magkalagnat po ang baboy para po maging epektibo ang bakuna. So kahit normal po na body temperature ng baboy, magiging epektibo pa rin po ang ating bakuna. So 
Bakit po triverbal strain? Ang triverbal strain po kasi, katulad po ng sinasabi ko po kanina, hindi na po kailangan magkasakit ang ating mga baboy para maging efektibo po ang gamot. So, mas magiging malakas po ang kanyang katawan sa pagbabakuna, pagkatapos po niyang bakunahan, at pagkatapos po nun ay magiging okay na po ang ating mga bagay. Ang tayong produkto na gumagamit po ng cyberwell strain ay ang Coglapet. Dahil po tayo verbal strain ang ginagamit ng Coglapest, ito po ay safe at hindi na kailangang magkaroon ng sakit ng baboy para maging epektibo ang gamot. Ang ating pong Coglapest ay merong indicator para po magarantisado natin na magiging safe at magiging epektibo ang ating bakuna na magagamit sa ating mga baboy. Patalastas po muna tayo! Pabalik ang usapang baboy! Bigger 101! Konting paalala po lamang! This portion was brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. This portion is brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. So pupunta naman po tayo sa wastong pag-aalaga ng ating mga buntis na inahin. Pero bago ang lahat, paano po natin malalaman na buntis ang ating inahin? Unang-una po, pagkatapos po pakastahan ng mga inahin, pagkatapos po ng labing pito hanggang dalawampu't apat na araw, kailangan po nating alamin kung naglandi muli ang ating mga inahin. Pwede po natin i-check ulit after 42 days kung naglandi pa ulit ang ating mga inahin. Pag hindi na po naglandi ang ating inahin, Atin pong po-obserba ng kanilang chan kung medyo lumaki po ba ito at medyo naging laglag or naging distended po ang kanilang mga chan na mag indicate po na talagang buntis ang ating mga inahin. Pag medyo sigurado na po tayo na buntis ang ating mga inahin, pwede po nating bantayan ito. Ang susunod naman po nating babantayan ay kung kailan manganganak ang ating mga inahin. Pagkatapos po nating pakastan ng ating mga inahin, ilalagay po natin sila sa isang gestating pen kung saan po malilimitahan ang kanilang mga gagalaw at maiwasan natin ang abortion. Dapat din po ay binibigyan natin ang ating mga inahin ng sapat na pakain para po sa kanila. Huwag po yung mga pakain na normally na binibigay natin sa ating mga palakihing baboy. Pagkatapos po ng 3 months, 3 weeks at 3 days, dito na po natin naabangan ang panganganak ng ating mga inahin. Sa una araw po ng panganganak ng ating mga inahin, huwag po tayo magbibigay ng pakain, ngunit siguraduhin natin na sapat ang tubig na available para po sa kanila. Siguraduhin din po nating malinis ang kanilang kulungan. Ngunit bago po yan, paano po ba natin malalaman na mga anak na ang ating mga inahin? Unang-una po, makikita nyo po ang mga inahin na hindi po mapakali sa kanilang mga kulungan. Pangalawa naman po ay ang madalas nilang pag-ihi. 
At ang pangatlo po ay may gata sa pagpisil ng kanilang mga suso. Paano po ba natin pakakainin ng mga buntis na inahin? Una-una po, dapat po siguraduhin natin na ang wastong pakain po para sa mga nabubuntis na mga inahin ang ating ipapakain. Huwag din pong bababa sa dalawang kilo ang ipapakain natin sa ating mga inahin. At pagdating po ng 111 days, dagdagan po natin ng 0.5 kilos araw-araw hanggang sa araw ng kanyang panganganak. Nagtatapos po dito ang yugtong ito ng usapang baboy, Piggery 101. Marami pa po kaming kayamanan ng kaalaman, kaya inyo po yung matutunghayan, abangan. This portion was brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. Isang maligayang Pasko po sa inyo at meron po akong napakagandang regalo mula rito sa nakatagong paraiso ng Plantation Bay Resort and Spa kung saan ang makikita nyo mga ibong pagkagaganda at kasama ko naman po pagdating sa ibon ang eksperto po dyan, isang ornithologist, wala pong dili iba kung hindi si Mr. Richard Barilia, sir. Hello po! Magandang umaga! Ayan! Napakaganda ho ng umaga natin dahil tingnan nyo naman yung ating kapaligiran napakarami palang ibon dito sir saan po ba galing yan? Ang iba galing sa ibang bansa. Tinatawa natin silang migratory birds. Dahil ngayong panahon na ito, may snow doon sa ganila. So, bumupunta sila ng Pilipinas para mag, dito mag-feed na kumakain ng pagkain. Bahay dito rin pala silang check-check. Eh, nakatulad ko ha. Yan po bang mga ibon nito sir? Mga ilang klase po yung makikita ko? Ah, dito, may mga 30 o oh, tatlumpong klase ng ibon na pumupunta dito sa plantation bay or makikita natin dito sir. Sir, yung mga ibon ho, eh, alam kong may dahilan kung ba't nagpunta rito eh. Parang kayo ay makuha rin dito. At ano po ba simula talaga? Mayapansin ba nilang, oy, daming ibon? O, nagsimula ito nung kinantak ako ng taga plantation bay. Dahil ang sabi nila, marami na lang ibon ngayon pumupunta ng plantation bay. So, tinawagan nila ako at sinabing, pwede ko daw bang i- tulungan silang pag-aralin ng mga ibon na nandito. Sir, ano po ba ang mga pangunahing karakteristiko yung mga pag-uugali ng ibon na nakatutuwa? Uh, nakatutuwa sa kanila. Uh, tulad ng minsan may isang main lang pumunta dito. At alam natin ang main na nagsasalita at saka maingay. No, ano nag- sinabi niya? Naintindihan niyo ba? Kayo ba kinausap? <laughs> oh, pero parang ang sinabi niya, Mahirap sabihin, no? pero sabi niya, pangit, pangit! <laughs> Baka kaya ako yon <laughs> Sir, bilang kayo yung eksperto sa pag-aaral ninyo, bakit kaya dito sa Plantation Bay ang una nilang naging destinasyon? No? Gusto nilang pumunta rito, hindi muna sila dumando sa airport. Uh, dito sa Plantation Bay, makikita natin ang isang tinatawag nating mangrove area. Ang mangrove area is a nursery ground for mga fishes and other kinds of marine organisms. At ito rin yung mga pagkain ng mga ibon, lalong-lalo ng mga migratory birds. Ito pong mga ibon na ito, ito talaga yung masasabi natin hindi pangkaraniwang nakikita sa mga zoo. Dahil dito, malaya sila nakakalipad eh. Tama, tama mga kata. At uh, syempre, masarap po siguro ang picture niyan. Yung mga atin po bang turista, pwede rin maglibot-libot dito. Oo, yun lang talaga ang plano ng Plantation Bay. I-promote natin yung... Uh, bird watching, saka para talaga ito sa mga bisita na mga, mga bird enthusiasts. Ayan, ako pa, tama nung matanda ay eh, talaga naman hong dito ay eh, matutuwa. Kaya naman na po rin eh, gusto kong gumala. Ito po ba sir, bukod sa plano ninyong i-promote ito sa lahat ng mga bibisita rito, meron po ba kayo naiisip na mas maganda pang i-offer natin sa mga tao? Ang um, pinakamaganda talaga, ang Plantation Bay, ay eh, tinatawag na siya parang isang sanctuary. Dahil dito, nakakatulong natin pag-protecta sa mga ibon tulad ng mga endemic na mga ibon natin o kung saan dito lang makikita sa Pilipinas. At sir, ito na po yung pagkakataon para imbitahan po sila, lalong-lalo na sa panahon na ito ng Pasko pala, eh dito sila rumarampa eh ka nga. Sa mga bisita na gustong pumunta ng Plantation Bay or lahat ng mga bird enthusiasts, magandang panuorin at magandang tingnan natin ang mga ibon dito sa Plantation Bay. Saka marami tayong makikita mga migratory birds at endemic birds ng Pilipinas. Ibon mang may layang lumipad, panuorin nyo at kayo ay magagalak. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Mm-hmm. 
Maraming salamat din. At sa inyo pong uh, bird sanctuary, good luck. Yan po mga kaagri. Kaya ano pang hinihintay ninyo habang panahon ng Pasko at pagsalubong ninyo sa lilipat na taon. Abay dito rin maganda ang atraksyon mga birds po ang inyong makikita dito sa aking finiture ngayon. Maraming salamat po. Dito lamang yan sa Agri TV. Hayo pang galing! Plantation Bay Resort and Spa. Para na ako nahuhuli Pero bibigyan ko muna kayo ng trivia mga kaagri Dito sa I Agree Alam nyo, pag pinapanganak ang isang tao Lalo na, di ba, Pasko Si Jesus ang pinanganak Iyan ang kanyang uh, naging pangalan At yun namang pinakamahabang pangalan sa Biblia Alam nyo ba kung ano? Yan po ay matatagpuan At mababasa ninyo Sa Isaiah 8, 1, and 3 Kung saan nandyan po ang pangalang Maher Shalal Hasbaj Ang haba, ba diba? At dahil mahaba na rin ang aking paghihintay Uy, eto na! Uy! Ang lapad! <laughs> Dahon! Magbabalik po ang AgriTV Hayop ang galing! One thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take life oil daily and complete your passion. Fights parasites and infections provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxidil magtiwala. Sa kramod lamang, pati rin sa timbang, at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. This portion is brought to you by BioCure Antibacterial. Merry Christmas from Happy Pets 101 and Pets on the Block. This is Dr. Ray. And for today, we're going to discuss common problems with our pets during the Christmas season. Christmas decors, um, almost every household would put in fresh or you know, real poinsettias. Poinsettias are very toxic to dogs and cats. So we should make it sure that they don't chew on the leaves of poinsettias as these are very toxic to them. On top of that, definitely we'll have abundant supply of fruits, several cakes. Not everything is safe for our pets, so we have to keep them away. A good example is raisins, grapes, which are often found in our fruit butter and your raisins in the cakes. So, avoid giving them to our pets. And the best of all, chocolates. No, 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 no. Never give your pets chocolate. They may not die right away, but cumulative levels of chocolate would lead into sudden death of our pets. Um, grapes and raisins uh, would lead into kidney stone formation in dogs. That's the reason we don't encourage them to be given to our pets. Chocolates, uh, often than not, they would show signs of uh, gastrointestinal disorder, which are indication na nalalasa na dahan-dahan yung body. So, nagsusuka, minsan matamlay. But these are often left as a complicated diagnosis. Hindi mo siya ma-narrow down na yun na talaga kagad yung dahilan because hindi naman siya nangyayari kaagad-agad pagkakain niya ng chocolate. Leftover food, 
Normally, uh, as a veterinarian, we don't recommend talaga na pakainin sila ng tira-tira. Especially na most, of, most often, ang mga tira na, nati, na, na nasa kapag kainin will be mga matatabang portions. So, hindi rin, kung hindi, uh, hindi healthy para sa atin, mas lalong health, hindi healthy para sa kanila. And dogs by nature, uh, hanggat merong pagkain na kikita, the more na na-encourage na kainin pa. So this could lead into more complicated problems like gastric dilatation, volvulus, or as simple as indigestion or impaction, or in simple words, dyspepsia sa humans. Hams uh, are preserved. They contain preservatives na in the long run, magiging, ano din, uh, it's either toxic din sa katawan, ng well, sa atin, or even sa alaga natin. And often than not, sensitive sila dito sa mga preservatives na naglilid nagli ito ng mga skin disorder sa mga alaga natin friends. Since malamig na pagdating ng Christmas season, so kadalasan, kagaya lang din natin, nagkakaroon na ubo si Pon, nagkakaroon din yung maalaga natin ng ubo. Para ding tao, nagdadahak, pero the early signs, uh, parang may bumabara lang sa lalamunan na parang nasusuka yung aso na wala namang nailalabas. Dapat hindi natin it take for granted. Dapat dalhin natin ito kagad sa doktor para mabigyan kagad ng gamot bago pa lumala yung ubo. So kung masyado nang malala yung plema, meron tayong produkto kagaya ng Ambroxol na uh, pwede siyang ipainom para malusaw yung plema niya or sobrang, para mapigilan na sobrang pag-produce ng plema. And meron din tayong mga antibiotic kagaya ng doxycycline and TMPS para ma-address yung secondary na bacterial infection. So these holidays, we all would love to have parties but we'll always put into mind our pets, they're not like us, they're not humans. They should, you know, be not given uh, the same food as we do, and we should be careful with any untoward infections such as ubo or sipon. Then, pabago bago ang panahon yun. So, Merry Christmas to everyone. This portion was brought to you by Biocure Antibacterial. Daghang salamat mga kaagri sa pagkatakoy sinamahan nyo rito mula sa Plantation Bay Resort and Spa dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. At kung saan naman ay talaga namang ako'y parang nagbigay sa inyo ng napakasarap na pagkain at nagustuhan ninyo ang aking hinain para pong noche buena. At ito po ay buena mano pa lamang sa ating fourth season. Ang susunod na episode ay eh para naman sa pagsalubong sa bagong taon. At dito ko pa rin yan isi-celebrate. Kaya ako'y feeling great. Kaya naman po abangan nyo pa rin si Makatang Kaakit-Akit na napakabait. Dito pa rin sa lagi ninyong tinututukan ang Agri-TV. Hayop ang galing! Season 4 Cebu Special! Makata would like to thank the following Headway Vera Salon, Glitter Photo Court Dentista Ko at Robinson's Place Malolos, My Philippines Available at all Cultura Outlets And Divine's Grill Asian Cuisine <laughs>